Pues ahora sí que nos quedamos con la cara de Huat del Ju. Ju es la Organización Mundial de la Salud. Y ahora más que nunca, Ju. Nos preguntamos, Ju, ¿quién está a cargo de esta cosa? Prácticamente 900 mil muertos. 900 mil muertos. Prácticamente más de 26 millones de casos. Bueno, pues este es el saldo al momento de este asunto que ya lleva con nosotros prácticamente todo el 2020. Acuérdense que esto empezó la primera mención que no significa que haya sido la primera vez, fue el 31 de diciembre, todo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, y ya estamos en el noveno mes, septiembre. No hay para dónde, no hay para cuándo. El asunto de las vacunas se ha convertido en una especie como de mmm, lucha de intereses, donde unos cuantos van a salir beneficiados, gobiernos, empresas farmacéuticas y vayan ustedes a saber qué más. Durante todo este lapso, eh, una de las preguntas que más nos hemos hecho es ¿y qué hace la OMS? ¿Qué hace la Organización Mundial de la Salud? Las siglas en inglés quizás sean más certeras en este caso. En inglés, las siglas de la Organización Mundial de la Salud es WHO, ¿quién? Y la pregunta es, ¿quién es la Organización Mundial de la Salud? Si hacemos un balance de los errores, pues vamos a encontrar varios. Un... Una especie como de no sé qué está pasando al principio, un lanzamiento tardío para declarar la pandemia, eh, pleitos con gobiernos y la pregunta de todos, ¿y para qué sirve la Organización Mundial de la Salud? Bueno, si queremos ser estrictos en la letra, sirve para mucho pero en la práctica, pues prácticamente todos los países, salvo algunos, algunos, se han pasado las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud por el arco del triunfo. Prácticamente nueve meses después, no se sabe exactamente ni qué es este virus, ni si se va por acá, ni se va por allá, ni bajo qué condiciones, ni bajo qué cambian de estrategia cada rato. Fue controvertido que se nominara eh, Gatel para formar parte algún día de los médicos que analicen este asunto, pero esto ya no forma parte de la polémica, forma parte de pues algo que no tiene ni pies ni cabeza, por lo menos para nosotros. Cedillo, Ernesto Cedillo, estará entre los panelistas para analizar la respuesta mundial del COVID. Ya lo he dicho en otros videos y lo vuelvo a repetir. La gravedad del COVID, más allá de los muertos, más allá de los contagiados, más allá de la caída de la economía mundial, más allá de la enfermedad como tal, más allá de demostrar que somos vulnerables ante cualquier tipo de circunstancias, el principal problema de esto es que no aprendimos la lección. La lección no fue aprobada, no superamos la prueba. No sé cuándo vaya a terminar esto, si en tres meses, cuatro meses, seis meses, un año, porque pues, aunque se dependa de una vacuna, 
y ojalá la vacuna salga este mismo 2020 para que se empiece a distribuir en el 2021 aunque salga la vacuna de todos modos el daño ya está hecho no veo ninguna razón para invitar a este personaje dentro de la lista de los expresidentes eh, normalmente no se le menciona mucho nos vamos mucho contra Calderón contra Peña Nieto contra Salinas y muy pocas veces se menciona a Cedillo pero Cedillo es responsable de dos asuntos que por lo menos en México nos han dolido bastante. Uno es el tema de Acteal, que ya llegó inclusive a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el otro es el tema del Fobaproa y la crisis del 95. Según los datos que sabemos y que se han dicho, el Fobaproa es un rescate bancario de 500 mil millones de pesos donde ya se llevan gastados 700 mil millones de pesos nada más de puros intereses y que el saldo de la deuda terminará en el año 2070. Es decir, faltan 50 años para eso. No veo tampoco ninguna razón desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, pero pues aquí está este nombramiento junto con otros personajes más que serán panelistas independientes encargados de analizar la respuesta mundial a la pandemia del coronavirus. Son 13 panelistas. La verdad es que no sabemos bajo qué condiciones, por lo menos en el caso de Cedillo, pues están estos personajes. El que lo organiza es Helen Clark que fue ministra, primera ministra de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es uno de los países que de alguna manera pues han salido no tan afectados. De Liberia está la expresidenta Ellen Johnson y los que participan son Mauricio Cárdenas de Colombia, que fue ministro de Hacienda, Aya Chevy de Túnez, enviada para Juventud de la Unión Africana, Mark Daibull de Estados Unidos, que fue director de Global Fund, lo mismo que Michael Kazachkin de Francia, Kazachkin o Kine de Francia, posiblemente no esté pronunciando algunos nombres bien, eh, Joan Liu de Canadá, que fue mi eh, jefa de Médicos Sin Fronteras, hasta ahorita vemos un médico, Precious Matsoso de Sudáfrica, que fue presidenta del Comité de Supervisión Independiente del Programa de Emergencias de la OMC, David Miliband de Gran Bretaña, de Gran Bretaña ministro de Relaciones Exteriores, eh, Toraya Obaid de Arabia Saudita, directora ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas, eh, Preti Sudán de India, ministra de salud, Cedillo, México, expresidente, y Sean Nashan de China, profesor de neumología y editor del Journal of Thoracic Disease. Bueno, pues ellos son, esos son los personajes, no entiendo, no veo ninguna razón para llevar a... Ernesto Cedillo, pero ahí está, metido en el brete. Miren, más allá de lo de Ernesto Cedillo, algo se tiene que hacer para que o se fortalezca la Organización Mundial de la Salud, o se reestructure y se defina qué es, qué es y para qué sirve. Este tema de las pandemias va a continuar no se termina con esta si es que algún día se termina va a haber más a lo largo de la historia la relación entre el tema económico y el tema de salud no ha sido lo suficientemente abordado países con líderes que desecharon desestimaron y hasta cierto punto ningunearon al virus como Estados Unidos 
como Brasil, como México, como Reino Unido, como Irán, son de los países que lideran en el número de casos y de funciones. No olvidar que México es uno de los 10 países con más casos y es uno de los 5 países con más de funciones. El tema México no puede considerarse como un ejemplo, más bien es un mal ejemplo. Lo mismo pasa en Estados Unidos, lo mismo pasa en Brasil, lo mismo pasa en India, lo mismo pasa en Sudáfrica, que son los países que lideran. Además, por lo que vi, Cedillo es el único representante de América Latina, eh, lo cual me preocupa porque América Latina es la región más afectada de todo el mundo, por encima de África, por encima de Asia. Ah, no, sí hay un Mauricio Cárdenas, un de Colombia ministro de Hacienda, bueno, son dos de América Latina, pero sí quiero yo señalar de América Latina son dos re, re, rectifico o corrijo eh, pero más allá de, de estos dos personajes América Latina es la zona del mundo más afectada, en casos y en defunciones principalmente por Brasil y por México, entonces pues algo no se está haciendo bien ni antes, ni durante, ni después. A lo mejor suena muy absurdo, pero lo voy a decir. El futuro de la humanidad depende de lo que próximamente se defina en el entorno de la Organización Mundial de la Salud. Que esté cedillo ahí, en esa lista de panelistas, no me da nada de confianza, nada. 